Il est posé sur celui-là. Le frein au coin. Il est très vigoureux celui-là. Il a les pieds dans l'eau. Je suis très impressionné par cette combinaison. Vert, crème et rose. Poule d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire Ah oui que, Comme c'est gentil que tu lui as indiqué, elle serait perdue. Mais c'est dans le geste que je veux voir ça. Qu'est-ce que c'est ça Idiotie Où tu as vu ça Alors, même, même, même cinquième mesure, encore une fois.
ça brûle quelque part ou quoi Tu l'entends pas qu'ils ne font pas une note de musique Il n'entend ni le voisin, ni l'un, ni l'autre, rien. Alors, pourquoi tu réagis Dirige mal, tu ne diriges pas l'impact rythmique, où est-ce que le changement de tempo Résoudre, 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 Avec moi, s'il vous plaît. Ça va aussi. Pourquoi tu te fatigues Mais qu'est-ce que tu fais, toi Tu nages Mais il n'y a pas d'eau ici. Voilà, et tu, et tu me dis que ce qu'il a fait, lui, c'était pas bien. Avec quel critère Alors, une autre chance. Seul, merci. Euh, qui n'a pas dirigé ce morceau
von weit weg. Se ne passa, se ne passa, se ne passa. Alors qu'est-ce que c'est Parce que le rationaliste français, il travaille par élimination. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, avec l'espoir que finalement, après tant de noms, elle est ça. Or, ça c'est faux. Il n'y a pas quelque chose qui peut correspondre à la définition. C'est ça la musique. Nous n'avons pas de définition. Tu me dis Mozart c'est de la musique, eh ben, dirigé par Karl Brunner Non, par lui non. Il fait du Mozart. Oh, quelle est la différence entre Mozart de Karl Brunner et Mozart de Karl Kacker hmm? Tu vois Donc. L'erreur, c'est de chosifier, de vouloir faire de la musique un objet de la pensée. On spécule, bien qu'on n'ait pas la musique comme objet, on spécule quand même dessus. On ne spécule pas, on dit, on, on fait... Imagine spéculer dessus. On ne fait qu'émettre des bêtises à haute voix et aussi fort que possible. <rire> Bien sûr. Et plus l'intellectuel il est fort, comme certains critiques allemands, plus ils sont idiots. Il y a de la musique dans chacun de nous. Et si on fait de la musique, on ne se rend pas compte. Quand tu te rases le matin et tu es de bonne humeur et tu chantes, voilà la musique. Mais pas quand tu me dirige un quatuor où tu te refuges dans la homogénéité de gestes et les laisses faire ce qu'ils veulent les pauvres tu les abandonnes à leur propre sort physique Cobel de tempo. Pour moi, c'est trop adagio. C'est trop lent pour toi. Pour toi Non, je crois que c'est. C'est bon. Bertrand C'est trop lent. Aussi. Trop lent. lent. Vas-y. Comment tu commences Où étais-tu avant La partie de poker s'est terminée et on commence à diriger, n'est-ce pas Quoi Pourquoi, Pourquoi ce point de... Pourquoi ça quelle est la proportion que tu dois leur transmettre Un à un. Un à un, oui. oui. Comment est le tempo Il est non. sorti un peu plus lent de ce que tu voulais. Parce que tu ne te fais pas obéir, il y a encore des complexes dans le geste, encore une fois. Essaye encore une fois. Oui, plutôt, plutôt. Oui. Mais de quoi as-tu peur euh, D'abord de vous. 
Ensuite deux. Et... Oui. Le, du le monde est son. plein de dangers, ce monde, oui. Vrai Alors, fais attention au quartier, parce que le, eux, quand ils peuvent, ils mordent comme ils peuvent, tu sais. Oh. Celui-là, oh, oui, oui, oui. Elle, surtout. Oh, oui. Merci. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu crois, de point de vue phénoménologique, cette expérience interminable avec le tempo Qu'est-ce qu'elle qu qu réalise Elle nous force à, à trouver ce lien entre une sonorité et un espace et notre propre représentation. C'est très général, c'est vrai, mais c'est général. Elle, elle nous force à, à avoir... Elle ne fait que délimiter continuellement le tempo. Elle te fait à chaque fois voir, sentir comme il ne devait pas être, en se définissant positivement. C'est ça ce que lui devait être. Mais ce, celui-là, c'est ça, c'est toi qui dois le faire. Mmh. Alors, vas-y. Oui, comment a comment été le tempo Eine Bitte habe ich bei den Solisten jetzt. Uli. Papa, pam. Erste Oboe. Sehr rhythmisch. Bis das Horn drin ist. Papa, pam. Ra, pa, pam. Pipa, pam. Pa, pam. Pa, pam. Pipa, pam. Ja, das ist absolut in Tempo. 2 von 28, danke schön. Und. Non, 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 tu fais le beau. Ja, Uli, wunderbar, wunderbar. Und du schaust nicht auf den Dirigenten. Du rundest das ab. Ganz egal, was er macht. Pam, pam, pam. Wie es dir am liebsten passt. Weiter. Eins wollen wir nicht. Metrisch spielen. Pam, pam, pim, pam. Nein. Ram, pam, pim, pam. Sehr improvisiert. Tim, pam, pam, pam. Sehr frei. Volkstümlich, so. Auch wenn euch vielleicht rhetorisch zu viel erscheint, ist es so gemeint. Denn wie oft schreibt er das sehr rubato? Für einen symphonischen Komponisten war absolut eine Seltenheit. Tatari, direkt die Stelle. Ja, frei. Oh.
monde de l'orchestre, il y a des instruments qui nécessitent, comme les doubles basses, une seconde jusqu'à la formation des derniers épiphénomènes. Qu'est-ce qui se passe maintenant si entre cette source de sonorité et la prochaine, il n'y a pas cette distance Parce que s'il y a cette distance, lui, il forme aussi ses harmoniques. Je perçois ça et je perçois ça. Mais si ce point se trouve ici, alors, combien de ces épiphénomènes j'ai perçus Une partie. Donc, si le point est trop près, si le tempo est trop vite, je ne suis plus dans la situation de percevoir toute la complexité. Donc, ce son, il est beaucoup moins riche que ce son et ce son ensemble qui sont éloignés. Donc, dans la lenteur, il y a quoi Il y a la richesse. Donc, chaque tempo est défini par une richesse d'expression. Il n'est pas défini par la vitesse. Compris Donc, plus je, veux, je vais vite, plus ces deux points sont rapprochés, moins d'éléments individuels je capte. Naturellement, si le tempo est trop lent, ils sont trop espacés, les deux mondes, c'est encore une fois pénurie d'expression. Le tempo juste, c'est quoi Il faut les porter l'un près de l'autre. Les porter de manière si proche qu'ils fassent une unité ensemble. Wunderbar die Bläser, wunderbar. Ich möchte, dass Sie auf diesem Reichtum, was durch dieses Tempo und nur durch dieses Tempo entsteht, dass Sie es genießen. Direkt, bravo. Aus der Erinnerung, Nostalgie, Dolcissimo. Très bien. Seulement que tu prends un espace énorme et tu, tu pourrais réduire un quart de ça. Alors, regarde, ça me suffit. C'est ici, dans ce carré, que ça se produit. Essaye-le. Oui Ne tourne pas les bras. Retourne. 
ce qu'il entend, il se concentre à le transformer dans une activité qui se déroule sur un rectangle, qui est environ dimensionné comme les deux bras ensemble, qui est le centre de la vie émotive de l'homme. C'est le centre où nous parlons. Ça s'appelle le centre... Euphonique. Euphonique. Alors, ça, c'est une réalité. Chacun de nous a un autre centre euphonique. Donc, si vous me séparez de mon centre euphonique, je ne peux pas faire de la musique. Bravo. Wunderbar, Uli. Wunderbar. Sag mal, hast du viel Angst? Ob du viel Angst hast? Normalerweise, ja? Aber ohne Erfahrung und gerade solche exponierte Stellen, das ist enorm viel. Cette relation univoque entre le geste et le son. Est-ce qu'elle est de nature interprétable Non. Elle est de quelle nature Vivable. Elle peut être vécue. C'est dans la main. Et si je fais Tam, tim, tam, pi, j'ai tout détruit.
Davon. Das kann kein Mensch quantifizieren. Und was suchen wir? Nicht zu laut, nicht zu wenig, nicht, ja, nicht, 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 nicht. Der Musik ist alles anders als ein Licht. Es ist ein ständiges Ja. Wenn einer es nicht erlebt hat, kann man ihm auch nicht eine Anschauung davon geben. Ja, sicherlich. Die einzige Wirkliche Anschauung entsteht durch Erleben. Deswegen, was mich bemühe bei meinen Leuten, die so mit mir zusammen leben, ist diese lebendige Vorstellungen erleben zu lassen. Und nicht Chilibidaki-Imitatoren. Und dass wir alle eine gewisse Schlagtechnik uns angeben haben, die hat absolut phänomenologische Gründe in sich. Das wird von dem Arm entschlossen. Von dem Gewicht des Armes ist der Schlag bedingt. Hey. Amen, amen, Gosh, Draht. Gosh, Draht. Pourquoi tu restes en haut Pourquoi tu restes en haut le, le bras descend. Was gibt der Intelligent weiter Er gibt Impulse und deren Auflösung weiter. Nicht Tempo, wie diese armen Kritiker denken, sondern wie viel Impuls und wie viel Auflösung. Das überträgt sich. Das hält die Leute zusammen. Denn sonst würde jeder einen anderen Impuls im Bogen haben und dadurch kommt ein Salat. Er vereinheitlicht die Bögen, er vereinheitlicht die Luftsäule, die da in Bewegung kommt, durch das Verhältnis Impact-Auflösung im Arm. Und das kann nur gelöst werden, indem man etwas funktionieren lässt. Und was ist das? Das eigene Gewicht des Armes. So einfach ist das. Absolut unbekannt. Und sie wollen auch Kritiken schreiben. Und sie entscheiden, wer ein Dirigent ist und wer nicht. Meine Güte. Es ist dreifach über dem Chor, wir haben doch nichts. Fünf Stimmen sind das. Jetzt ist ein Kanon zwischen Alt und Sopran. Das ist, 
das Wesentliche. Das andere ist Füllstimmen. Sechs. Ah. L'harmonia entre basson et corps. Ça doit être joué comme par quatre bassons ou quatre corps. On ne doit pas noter la différence. Est-ce qu'on peut dire que les, les bassons... Dire on peut tout. Oui. Les bassons ont une attaque un peu... Un peu... Non, 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 ça, je ne pourrais pas te suivre. S'il doit attaquer un peu, je ne peux pas. Mes connaissances n'arrivent pas jusque-là. Je m'arrête justement avant ça. <rire> Alors, encore une fois, corps et basson, corps et basson seul. C'est très difficile pour le corps de s'adapter à la douceur des bassons. Corps et basson. Est-ce que le fait qu'ils ne se mélangent pas est dû au fait que les sonorités sont disparates ou s'agit dans le fait que la longueur des sons n'est pas pareille Ça vient surtout de la Alors, de la alors, la alors, la alors, la alors, 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 Plus tenuto. Ça se classe. Tenuto et dans le tenuto, quels sont les instruments qui persistent Tous les cuivres tiennent plus longuement que n'importe quel instrument. Pour le souffle oh. Oui, donc, on, on mise maintenant sur le tenuto des bassons. Encore une fois. Ah. Le taureau, je n'aime pas. Je suis superstitieux. Si tu commences comme ça et tu fais... Oh, ça me donne... Ça me, donne une, une, ça me paralyse le cœur. Mais il y a, parmi nos élèves, il y a quelqu'un qui fa, font ça mieux que toi. <rire> on va 
Alors. Oui, comment ça t'a semblé Oui Non, non, non. Tout à fait juste. Pourquoi tu, tu, tu n'es pas sûr maintenant Il ne faut pas que tu changes tes impressions avec les miennes. Ça ne sera jamais possible. Est-ce que tu as entendu quelque chose qui t'a intéressé Oui. Moi aussi. Alors, il y a quelque chose de positif. Quand une fois Ça a un défaut maintenant. Ils sont un peu fatigués, les corps et les bassons. Alors, ça sera très pratique maintenant de passer à un autre passage. Mais je ne veux pas que la classe oublie le dernier effet. Je suis très content que ça vous intéresse de l'importance que le fait que vous les prenez au sérieux a pour les élèves. Parce que la tendance générale, c'est de faire aussi vite et aussi superficiellement que possible. C'est une répétition comme une autre. Non. Les impressions qu'ils racontent maintenant, ils ont une énorme importance. Et surtout, pour lui, par exemple, maintenant il a entendu, il va travailler ça. Ce n'est pas dit que demain il ne fera pas les mêmes erreurs. Mais demain, son esprit sera guidé par une autre image de son. Maintenant, on va faire de nos dix minutes de repos. Et on va dire merci à l'orchestre. Comment te comportes toi Très bien, et une nature vraiment très riche et très musicale. Sauf, tu as une espèce de timidité naturelle. Ça veut dire que tu ne te jettes pas. Quand tout, tout l'orchestre se jette sur le fortissimo, tu gardes une certaine distance. Ce n'est pas dans le sens de la spontanéité. Il faut que tu développes le sens du non-sens. Il se jette, je me jette. Et peut-être ça ne va pas sortir comme je me l'imagine. Ça, c'est toujours le cas. Mais de toute façon, tu ne peux pas rester cloué à ta personnalité. Au fond, je serais très heureux de pouvoir dire de moi que j'ai fait pour un autre ce que Tis n'a fait pour moi. Je voudrais avoir cette occasion de m'occuper de quelqu'un comme Tiss s'est occupé de moi. Und wie stark, wenn schon, wie stark, so, so weit es die erste Geige ist erlaubt. Also sie spielen nicht, sondern sie dirigieren mit der ersten Geige. Denn sonst ist das so ein Zusammenwerfen von Einsätzen. Also nochmal. Die zweite Stelle war nicht so schön wie die erste. Auch die zweite so gepflegt.
bisschen gedankenlos die letzten zwei Achte. Gehört doch zur Abrundung. Aber das ist ein bisschen Bogennot. Wir müssen viel Bogen auf wenige Musik. Ja? Wir achten drauf. Schauen Sie mal, wie die erste Geige hätte auch ohne meine Bemerkung so spielen können. Denn nicht, mal, nicht ich mache es diesmal, sondern Sie machen das. Warum machen Sie es nicht von alleine? Wir wissen, dass es im Aufstrich schwieriger wird. Warum muss das erklärt werden? Ja, das ist das Kapital eines Orchesters. Ja, nochmal. Aber trotzdem höchste Anerkennung für die, das Verständnis. Ja. unglaublich reich musiziert. Aber jetzt, wir müssen von diesem Reichtum etwas wegkommen, sonst kommt die Cello nicht raus. Denn Cello übernimmt das Thema von der ersten Geige. Und wenn sie bei der Intensität bleiben, haben sie absolut keine Chance. Jetzt richtig jeder so verdünnen alles, so dass man Cello ohne Mühe raushört. Dieselbe Geschichte, aber wie ich will auch die drei Phasen alles erleben. 109? Fesse que tu aimes. Et essaye de voir si c'est vraiment compatible, d'avoir des, des espoirs d'unicité, d'être le plus grand au monde ou de faire de la musique. Voilà le choix. Fais ce qui te plaît. Si vous me demandez si je, je crois que je comprends Bruckner, je dirais que oui. Mais qu'est-ce que c'est ce que je fais moi Un trou dans l'eau. Le monde ne marche pas selon mes critères. Au contraire. Ils vont avec grande passion. 
contre tout ce que je n'apprécie dans la musique. Eine Imitation, das ist ein Kanon zwischen hohen Klarinetten und Fagote. Und sie skizzieren so, dass sie absolut nicht mehr eine Note zuhören. Eins. Pam, piri, pam. Param, papam, papapam. Das Fagote. Aber nicht die, die, die Tremoli. Nur die Holzbläser alleine. Hören Sie, was zugrunde liegt. Das muss raus, nicht das. So sehr gemäßigt, sehr zurückhaltend mit dem Crescendo. Alle zusammen, 265. Le fait que le temps est autre chose pour lui que pour les autres compositeurs. Pour un homme normal, le temps, c'est ce qui vient après le commencement. Le temps de Bruckner, c'est ce qui vient après la fin. Tous ces finales apothéotiques L'espoir d'un autre monde, l'espoir d'être sauvé, d'être encore une fois baptisé dans la lumière, ça n'existe nulle part. C'est très impatient de le faire. Avec Popo, sans Popo, qu'est-ce qu'elle est la version maintenant oui. Déjà, tu es là. Où est-ce que ça se trouve, cette zone Là, une. Ensuite, tu te penches encore une fois sur elle. Tu ra 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 ra. Quel est le résultat Superposition d'erreur. Tu le transmets une réalité dont ils ne en veulent pas. Parce qu'il y a chez eux, sans qu'ils jouissent d'une certaine explication, le sentiment naturel du phrasé. 
il est là. Seulement que nous, avec notre ignorance totale, on l'abîme. Alors. Trop, trop en avant, trop en avant. Regarde. Taram pivavaram pam piraram ram. C'est chez moi. Je n'ai pas le chercher d'or. C'est comme ça que tu as dirigé. Donc c'est sur la syncope. C'est sur le 2. Qui veut prouver ça une fois Nini. Directement. Même chose. Tout de suite, il est libéré un instinct pour la position juste de son rectangle affectif. Et ça, il ne sera pas facile à tromper. Et quand il y aura des problèmes, une certaine complexité, ça va influer sur le tempo peut-être, sur la clarté du geste, sur la périodicité, mais jamais sur la correspondance entre l'affect direct et le son. Celui qui se, se donne beaucoup de peine en échange, mais pas toujours avec des bons résultats, mais avec des résultats quand même, c'est Patrick. Il a compris de l'importance et pour le moment, il ne fait que la pensée. Il pense que ça devait être comme ça. Ce n'est pas encore vécu, parce que s'il si si pouvait la vivre, on, il ne penserait pas à ça, mais pas du tout. Les bras sont là. Il y a des moments où je n'ai plus besoin d'y penser, en effet. Mais oui, mais pour cela, il te manque une certaine pratique. Et tu ne dois jamais oublier qu'entre toi et le chef que tu seras dans cinq ans, il y a une montagne énorme, énorme. Quand je pense à moi, quand j'avais 20 ans et quand je, je pensais de savoir tout, tout ce qu'il y avait comme théorie, je la possédais. Je n'avais aucune idée de musique, aucune. Et puis, Thyssen qui me demandait, c'est pas comme ça. Alors je dis, comme il est, il est vieux, il ne comprend pas. Il... <rire> Moi, je suis jeune, je suis une autre génération. Et il disait, maître, mais c'est peut-être... Non, pas peut-être, c'est falche, c'est falche. Yeah, oui. Donc, je peux vous raconter quelque chose parce que je suis passé par là. Et alors, et qu'est-ce qu'on... Et qu'est-ce qu'on... Eh oui. Et si aujourd'hui j'ai une conception qui n'est pas une conception intellectuelle, ça c'est dû à Bante, à mon premier maître. Donc je me suis rendu compte qu'en fond, nous faisons des efforts dans un champ où il n'y aura jamais de résultats. Et dans le champ de la bonté, de l'intérêt pour la souffrance des autres, 
il y a beaucoup plus à réaliser de ce qu'on réalise dans la vie de tous les jours. Il m'a marqué, il m'a enlevé d'un courant où je me trouvais et je me suis rendu compte que, au fond, la, le seul bien dont je devais jouir sans aucune limitation, c'était la liberté. D'être libre de faire ce qu'on fait, de se, pouvoir se dédier à une chose dans laquelle on croyait. Meine einzige Kraft, die ich habe, kommt von innen. Ich muss nur die Widersprüche im Menschen in Harmonie bringen. Das ist die Rolle des Dirigenten. Denn in jedem steckt so viel Negatives wie Positives. Jetzt, was ist maßgebend? Maßgebend ist zum Schluss, wenn wir zur Musik kommen, nur das Positive. Viele von ihnen können das, was ich kann. Viele. Bloß sie wissen das nicht. So, nochmal. Ein. Wunderbar. dazu stehen. Ich bin begeistert jedes Mal, wenn ich das höre. <lacht> Umso schlimmer finde ich mich, wenn es das falsch gemacht wird. Ja. Nicht eifersüchtig sein, das ist kein Da sehe ich schon, da protestieren. Sein blauer Pullover ist rot geworden. Eins. Das Orchester ganz schön, wie es klingt. Das sind zwei Bassetthörner, das ist eine Art Klarinette. Ja, weiter. Ah, sie wollte auch die Erklärung mitgenießen. Eins. weil sie so weit fortgeschritten sind, aber eine Bitte, nicht aggressiv, sehr ergänzend und nach wie vor bettend, nicht bestimmend. Das war so selbstsicher. Das ist dem Satz fremd. Direkt die Stelle. Ja, und eins. Mais ce que j'insiste, j'insiste dans l'élimination des réactions personnelles, égo-réactions, mm -hmm. non. 
Il n'y a pas de place dans, de ça dans la musique. Et ce qu'on appelle l'interprétation, c'est de l'ignorance. Parce que ça, clair, oui. il suffit que tu aies une idée comment c'est fait pour ne pas avoir besoin de rien d'autre. C'est toi qui as porté les, les tueurs jaunes là-bas, en bas, complètement Non, c'est Daniel parce qu'il a tendu la pelouse. Je crains qu'il ne va pas pleuvoir. Ça me fait mal de sentir cette chaleur et qu'il qu meurt de soif. Parce qu'il y a un tueur blanc ici. Là, on peut le mettre ici. On s'en arrive pas. Auflösen! nicht töten die erste Geige. Die, die, es geht weiter nicht hier. Das ist eine Belebung harmonisch. Es geht tiram, pam, 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 ist es in der ersten Geige, ja. Wenn Sie aber mit dieser Fülle kommen, so undifferenzierte Fülle, haben Sie keine Chance noch zu phrasieren. Es liegt bei uns. Auf der anderen Seite ist es absolut richtig, dass Sie stärker wie Bass, Cello und Bratsch sind. Wir sind die Vertreter der Harmonie, ja? Normal. nicht so besser, so wom, pa, 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 sondern ohne. Das steht absolut im Wege. Die gehört noch zu der Auflösung der anderen Phrase. So, ta, ra, wom, pa, 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 ta, ra, nichts, pa, pa, pa. Die letzten drei Achtel stattdessen, das sind auftaktig bedeutend. Ja, war nicht schlecht. Hat jetzt heute gleich wunderbar auf den gekriegt, ja? Also, Eine Sache ist falsch, wenn Sie denken, dass Sie wissen, wie die erste Geige spielt. Ich weiß es nicht. Obwohl ich das so hundertmal gehört habe und gemacht habe, ich weiß es immer nicht. Aber eins weiß ich, ich reagiere auf die Art, wie Sie spielen. Und Sie auch. Etwas anderes zu wahr steht nicht. Ja, so nochmal.
Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui lire encore les lignes qu'il nous a laissées. Heureux, comme je ne pouvais pas l'expliquer, et comme je considère qu'il n'y a rien de pire que l'imitation de soi-même, qui est le fruit de la routine, je m'efforce de créer la relation spontanée à l'œuvre en lisant une partition de Bruckner que je connais par cœur, que je peux écrire par cœur, écrire. Donc je la lis et je m'efforce de dire, bah, comme je n'ai jamais vu, ah, les corps maintenant, et pourquoi les corps Je me demande comme un enfant de 10 ans. Et je réussis très souvent à éliminer toute cette stratification de l'expérience. Et j'arrive très, très souvent à créer une relation, un intérêt spontané à ce grand inconnu. La fin est dans le commencement. Et depuis quand Depuis toujours. Quand je commence, je n'ai qu'un seul obstacle à surmonter. Jusqu'où je vais grandir Jusqu'à un certain point. Après lequel, je ne peux que rentrer. Seulement que ce chemin, il est fait selon une structure décidée par le compositeur que nous devons apprendre par la phénoménologie. Et dans ce sens, qu'est-ce que c'est la phénoménologie C'est l'étude du son sur la conscience humaine. De quelle manière le son agit-il sur la conscience Schade, wieso dazwischen? Wir sind unter der Flöte. Und warum so expressivo? Denn so, sofort verlagert sich unsere Aufmerksamkeit auf die Geige, wie sie absolut nichts zu sagen hat. Sie ist eine dritte Begleitstimme. Oh. Äh, wo wir reinkommen? Ja, danke. Flöte! Gesundheit. imitation de Tchelibidak. Tu es trop agité. Il faut que tu entendes exactement l'insinuation du violoncello. Et en fonction de ce que tu reçois, tu prends l'archet. Tu comprends Oui. Oui, oui. Vous voulez voir On ne t'a jamais fait de travail avec le vibrato. Tu fais, fais toujours un très vite vibrato. Il n'y a que ça. Mais, non, je ne peux pas. Oui. Je peux faire ces sortes de tentatives. Il faut qu'il qu devienne indépendant. Il oui. faut qu'il trouve la relation intime au contenu. Oui. Le vibrato, c'est tout ce qu'il y a de plus vivant. Et si aujourd'hui, il est mort. Il est au service d'une idée 
que n'importe comment ça doit être expressif. Aujourd'hui, expressif, c'est beaucoup d'intensité. Imagine-toi, comme le non-expressif peut être expressif, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu sais qu'à maintenant, il va frapper. Non Oui. Tu vois Alors, encore une fois, comment ça va Toujours vivante, oui. Oh. Oui, mais, 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 même si tu te retiens, maintenant c'est en toi déjà. Mm -hmm. C'est mécanique déjà. Mm -hmm. Non. Euh, S'il y a une chose qui ne devient pas, qui ne devait jamais devenir une mécanique, c'est ta spontanéité. Mais si tu te laisses inspiré par le son, tu ne sors jamais. Au moment où la l'attrait principal est devenu la virtuosité, la richesse a disparu. Tous les orchestres américains, tous les solistes, toutes les écoles, tous les professeurs, ils vibrent tous électriquement, aussi vite que possible. Mais qu'est-ce que c'est le vibrato finalement C'est la manière la plus personnelle de donner la vie, une vie adaptée à toi, celui qui tient l'instrument qui est inimitable. Toi, quand tu es nerveux, ton ami te dit, « Ah, de nouveau, tu es venu trop tard. Où est-ce que tu as été ?»« <rire> Non, c'est trop tard. Ah, » Dans ton vibrato, il y a tout ce que tu veux. Il est exactement le vibrato qui correspond à la situation. <rire> c'est ça, le vibrato. Le vibrato, c'est devenu un but. Et c'était une dimension de l'expression.
ici ou quand je vous vois, j'amène plein de questions, etc. D'ailleurs, j'en ai amené là et on a toujours la tendance, c'est peut-être normal au début, de devenir littéraire, de préparer des questions. Puis quand je suis devant vous, j'ai l'impression qu'elles sont tellement stupides que je ne peux plus les poser. Enfin, il y a un truc où on part dans des belles phrases, on dit « Oh, c'est merveilleux ça, je vais poser ça, je vais dire ça, c'est formidable. » Et puis il n'y a rien, façon, tout après, tout se casse. Au commencement, tes réactions, elles restent intellectuelles. Oui. Elles ne sont pas exactement la vie même, comme le sont. Tu ne vis pas encore exactement le son. Tu vis certains reflets que le son a sur ta conscience. Donc il y a des discrépances qui sont inévitables. Et puis sur la justesse d'un tempo, il te faut abandonner beaucoup, beaucoup de points de vue personnels pour pouvoir vraiment mettre la chemise de Mozart. festhalten. Es war in jeder Stimme so dicht, dass kein Platz für was anderes dabei war. Und die, die gewisse Schwäche des Kontrolls der Lage nach haben wir wunderbar überbrückt. Et! Ja, wunderbar. Aber warum so hart? Denken Sie, wir sind ein bisschen schwerhörig? Ja. Ist das nicht schöner? Doch, ja. Aber irgendwas reizt sie so, so ein bisschen zu ungestimmt sein, ja? Oh, Nö. Geht doch noch. Eins! Nicht auf Aces, Perpetua, Perpetua. Dazwischen liegt die Musik. Dazwischen, ja? Wisst ihr, wo dazwischen liegt? Eins. Sorge, räumlich. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam. Dazwischen liegen zwei Bassetthörner und zwei Fagotte. Aber die Kontinuität ist von uns abhängig. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam. Und dazwischen liegen Instrumente. Aber doch die Position dieser tiefen Quinte ist schon gegeben durch den ersten Einsatz. Nochmal. Et. Ja, Donnerwetter, ach, war das schön. <lacht> da machen Sie ein paar Mal falsch, damit ich nicht verwendet werde, ja? Ich, oh, ja, so. 
preußisch, ewig gleich. Ein. Wenige Gewalt. Von der A, von der Stelle auf. Jawohl, und. Das machen wir perfekt, ja. <lacht> Während das andere in Raumstellen, wo die Töne tatsächlich stattfinden, ist es ein Problem, ein musikalisches. Dieses Bach-Prinzip aus dem Bestehenden weiter findet auch hier eine Anwendung. Was bestehen? Die Tonhöhe. Auf einer bereits geklärten Tonhöhe, da ist nichts zu interpretieren. Da kann man nur fortsetzen. Von wo aus fortsetzen? Wo wir es aufgehört haben. Ja. Nochmal, jetzt aber richtig, ja? Und machen Sie keine Scherze im Konzert, ja? Ça fait venir les rats aussi. la première partie. So, ici, je ne vois pas la raison pourquoi tu bats si grand. Ouais, trop. Pourquoi... Oh, 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 oh. Je n'entends pas ça ici. Ouais. J'entends. Mais... Très enjoué, libre, préparé à tout. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais C'est une caractéristique de la famille Non. 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 Mais comment Au fond, c'est quoi ça Nervosité. Nervosité. Qui a trouvé mal ce qu'il a fait Qui a trouvé bien Et qui le peut faire mieux bon, Tu as paralysé la classe. <rire> Donc tu restes. Vas-y, continue. Au piano, voilà. Directement le deuxième thème. On a fait un peu de, de tout pour voir jusqu'à quel point la personnalité de, de chacun de vous souffre et disparaît devant des problèmes qui, au fond, ne devaient pas le toucher. Parce que techniquement, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Aucun de vous devait 10, dont je m'occupe à Paris. Il n'y a rien que vous ne sachiez pas, mais que vous ne l'appliquez pas. Conditionné par la flûte. Ce n'était pas le cas, c'était tout à fait séparé. Ils répondaient en eux-mêmes. 
Uy, bravo. Bravo, Philippe. Tu grandis dans mes yeux. Ce qui devient dangereux. zweite Geige. Pim, auf die Eins. Ohne diese Eins habe ich das nicht. Ganz deutlich. Rum, pir. Sonst ist es so. Wie denn? Woher? Auf was ist das artikuliert, wenn nicht auf eine präzise Eins in der Zweite? Harmoniewechsel absolut zusammen. Und Nochmal direkt Ausbruch, Fortissimo. Nicht auf eins. Geben Sie sich Mühe, dass es nicht artikuliert wird. Und
qui entrera encore plus dans les détails. Pour que ça se passe, tu dois abandonner une certaine mécanicité. Alors, quand on ne bat pas comme ça, comme un aveugle, si on bat selon la réaction des musiciens. Et ça, immanquablement, elle apparaîtra. Il faut seulement que toi ne te fiches pas. Oh, je ne peux faire que ça. Pas vrai. Je suis extrêmement sévère avec tout le monde. Parce que je ne connais pas une paix avec l'élève. Non, pour le moment, je suis l'ennemi numéro un. Parce que c'est le seul qui peut le, lui apprendre quelque chose, lui enseigner quelque chose. Au fond, qu'est-ce que je corrige ici tout le temps Et sans exception. La manière fonce d'y penser là-dessus. Celui qui dirige trop en avant comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il s'abîme, de quelle possibilité extraordinaire de l'expression il se prive. Il ne le sait pas. Bien sûr que, pour ne pas gâcher la relation entre moi et toi, je serai un, un professeur très commun, je dirais à ah oui, ça va. Si je ne ferai attention qu'à tes progrès, mais je m'intéresse beaucoup plus, beaucoup plus à tes défauts qui t'empêchent d'arriver là où tu appartiens. Il t'empêche d'arriver. Si tu fais ça avec la tête, si tu fais ça avec les bras à l'envers, si tu contredis l'évolution naturelle du son par un geste qui se met entre le son et la musique, voilà. Mon rôle, c'est d'éliminer ça. Ou au moins de minimaliser l'effet de ça. Das erste Pararam und jetzt diesmal Tam Pararam. Sehr introvert. Man weiß, dass es keinen Zweck hat. Ja. Nochmal. Das erste Forte. Und. Leben zurückschaue und ich hier haben in Berlin gebrochen hat und unser ganzes Leben. Ich kann mich an keine Aufführung erinnern, wo das alles so gestimmt hat wie bei euch. Und ob für Schlebedak oder gegen Schlebedak, jeder spielt mit dem ganzen Herzen. Und das ist sehr erfreulich. Ich nach wie vor denke, das ist ein Schicksalgeschenk, in der Zeit gelebt zu haben, wo man noch Bruckner entdeckt hat. Expérience, de, de faire l'expérience. 
l'omniprésence de la faim dans tout ce que vous faites, de la même manière que l'omniprésence du commencement, à quel moment d'un certain devenir sonore, le moment X n'est pas en relation avec le commencement, ne vient pas du commencement à aucun. À quel moment la fin n'est pas en relation avec ce qui se passe maintenant À quel moment Donc, les deux pôles intouchables sont le commencement et la fin. La seule chose qui manque dans l'expérience directe du son, c'est de comprendre. Peut-être qu'on peut le comprendre, mais c'est très difficilement d'accepter que la fin, elle est simultanée au commencement. Avant ce concerto de Saint-Marc de Venise, j'ai très souvent fait l'expérience de sept mesures de, ou dix mesures qui aboutissaient sur un autre qui était le devenir normal, inévitable d'une certaine évolution. Mais l'expérience directe, la simultanéité des deux, je l'ai fait quand j'avais 44 ans à Venise. Et j'étais vraiment fou de joie. Parce que d'ailleurs je ne pouvais exporter ma joie, la donner aux autres, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait me comprendre. Si j'aurais dit, ah, comme c'était un beau concert, bah, c'était un concert comme là, maître, vos concerts sont tous très beaux, voilà. Et c'est avec désespoir que j'ai essayé, le lendemain, ou après trois jours, quand j'ai dirigé une autre fois dans une autre ville, d'avoir la même expérience, pas réussi. Qu'est-ce que c'est un concert Une invitation qu'il fasse les mêmes réductions que moi. Il a une bonne occasion d'avaler quelque chose que j'ai bien mastiqué pour lui. Je ne fais pas des concerts qui ne servent qu'à prouver que je suis arrivé à un certain point. Pas du tout. Ce n'est pas du tout mon activité qui m'intéresse quand je fais la musique. C'est la création des éléments qui rend possible l'entrée de l'autre dans la même sphère.
l'époque de Ford Wengler, vous aviez euh, refus d'enregistrer. C'était déjà acquis, ça. Comme le microphone ne peut pas enregistrer la richesse, et pas seulement qu'il ne peut pas la richesse existante, mais il crée une richesse fictive. Ça veut dire qu'il est lui-même une masse de métal et qui fait des apparitions acoustiques. Donc, ça sera environ 40% des choses authentiques qui ont lieu dans l'espace sonore vrai qui n'existent pas sur le disque. Donc, quand on lui faisait entendre l'enregistrement... Ah, il dire... disait, ah, ils ont, ils ont tourné ça, ils ont fait beaucoup plus lent. La lenteur venait d'où Parce que comme ce n'était plus riche, c'était trop lent. Par quoi le tempo lent est-il justifié Par la richesse de l'expérience. Parce qu'on entend des choses qu'on n'entend pas autrement dans un autre tempo. On donne à celui qui écoute la possibilité de saisir des nuances, des couleurs intermédiaires qui n'existent nulle part dans un autre tempo. beaucoup écrit, je crois, au, au cours des années. Vous m'avez parlé oui. un jour du grand nombre de cahiers au que fond, vous avez Oui, j'ai eu toujours l'intention de, de publier ça. Et il y a environ 12 ans, une fois, mes messieurs au moulin, j'ai voulu lire quelques cahiers. Et je me suis rendu compte que je ne dispose pas d'un langage qui accompagne celui qui se perd facilement dans tous ces déboires, dans toutes ces tentations de lâcher, de, de, de quitter le bon chemin. Donc, ça vient du langage, ça vient des de défauts de langage. C'est pour ça que vous avez renoncé à publier, alors Oui. Mais est-ce que le danger n'était pas d'autant plus grand Parce que... Il n'y a pas de danger, aussi longtemps que vous ne vous mettez pas à pratiquer la déformation intellectuelle de la réalité. Vous n'êtes dans aucun danger. Au contraire, vous avez toutes les chances de préserver votre spontanéité. In the evening, in the night, at 11 o'clock, the nightingale came, come here and sing. Oh, I see. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous souhaitez que quelque chose de ce que vous avez fait pourra être transmis aux générations futures Mais Autrement, je ne ferai pas de l'enseignement. Qu'est-ce que tu crois que me stimule Pourquoi est-ce que je m'occupe de toi Sinon pour cela. But here I hear a lot of different kinds of birds. Today I heard a lot of different kinds of birds. Yes, but the, the small ones. But the nightingale is quite different. It's, it's, a, it's a great soloist. Yes, yes, yes. With fantastic thrills and fantastic virtuosity. Yes, yes, yes. Juge un peu la situation de Corrosel, qui était un dialecticien extraordinaire, qui avait un talent spécialement pour la langue. Si lui n'est pas arrivé à maîtriser, à donner un sens unique à ce qu'il disait, 
qui s'est rendu compte que ça se perd à la première lecture. Tu es le deuxième Tibet, non die platte is de einzige factor was nivelliert hat und was die mittelmäßigkeit ze degradiert alles zu einer fotografie es gibt auch schöne fotos ja Stell dir vor, der Stadt mal so eine Woche in der Schweizerischen Alpen zu verbringen, du bringst zu Hause mit einem wunderbaren Album. Und ergötzt dich, wie schön das Wasser fällt da in der Nähe von Basel. Ja. Und es gibt Menschen, die dem es nicht was anderes haben, auch das schätzen. Aber die Platte ist kein Ersatz für die Musik. So eine todsichere Wiederholung sein Grabes. Jedes Mal für den empfindsamen Menschen ist das ein Begräbnis. Was begräbt er da? Die Möglichkeit, das den lebendigen Klang zu erleben. Was unbezahlbar und unbeschreibbar ist. Ja, seitdem es Platten gibt, gibt es keine Dirigenten. Als ich als junger Mensch nach Berlin kam, waren zehn Dirigenten, Weltdirigenten, eine besser wie die andere. Ja, wo sind die heute? Und das ist vor deiner Nase geschehen. D'abord, l'identification du point culminant, c'est une opération qui présume quoi D'avoir vécu... D'avoir trouvé la fin d'un commencement. D'avoir vécu quoi L'unité, la fin. Non, l'unité. D'avoir vécu les contrastes, comme ils étaient pensés par le compositeur. Le plan culminant, c'est quoi au fond C'est le résultat des affrontements entre deux directions contraires, entre une opposition. Ja, 
aber mit sehr viel Humor und sehr Verhalten. Was rauskommt, ist wenig, wenig Aufwand. Aber unten muss fantastisch klappen. Was nicht deutlich sind die Harfen. Unglaublich rhythmisch. Meine ganze Stütze ist bei euch. Entgegenkommen, vorwärts, nicht warten auf Befehle. 17, bitte. Kann Edwin Fischer mal die Bajene Jupa Scarlatti, pourquoi? Parce que c'est tellement difficile. Ben, il ne pensait pas à la difficulté technique, parce que c'est extrêmement facile de point de vue pianistique. À quoi pensait-il À calibrer les tensions, les contrastes. Et là, c'est un exemple extraordinaire de la simultanéité. Qu'est-ce que ce Qu'est-ce qui se passe dans la reprise si maintenant ça, ça se passe ici Parce que ça ne se passe seulement ici. Si je change ici quelque chose, je dois changer là-bas aussi. Sehr gute Harfen. Aber warum hat der Dirigent etwas Sagen brauchen? Was ist dabei? Es kostet mich eine enorme Mühe, aus dieser Dynamik rauszukommen. Wach ich, bin ich wach und merke mir, was im Orchester ist, steht nur vor. Ich kann nicht daneben spielen. Vier Tage vor. Die ersten zwei Male waren sehr precipitato. Nein, sehr ausgeglichen. Sonst können sie nicht rankommen, wenn sie spielen. Das Integrieren von zwei so verschiedenen Gruppen ist es, hängt von der Rhythmik der, jeder Gruppe. Parabellum, ausspielen, Tekatika, Rakatika, Tekatika, Tekatika. Ja, und noch einmal dasselbe. Vier Tage davor. Haben Sie gehört, wie wunderbar sich das macht? Bedingung, dass Sie dabei tanzen, mittanzen. Von draußen kann kein Mensch da reinfinden. Die, die letzten acht Akte viel mehr dominieren. Denn sie sind derjenige, der einen Schlusspunkt der ganzen Phrase tut. Bim, bam, tam.
always <laughs> yeah. 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 I wish you uh, yes. still very very long life yeah. and as long, uh, as long long activities thank you so much I got some book from my master you know our master yes, yeah, yeah. Yeah. Extraordinary day, the passé sur un. Mais fait avec cette maîtrise dont tu as fait preuve maintenant, c'est parfait. Mais il faut regarder l'orchestre comme avec quelle joie il joue quand le chef bat quelque chose qui est lié à la musique. C'est incroyable comment ça se manifeste. Cette espèce de contagion entre lui et eux. Incroyable. Aujourd'hui, on a eu un très bon exemple. Voilà un homme sincère, c'est celui-là. Il avait avec ses propres moyens. Et il me suit depuis 50 et plus. Sept. Sept C'est une épreuve de bon caractère. <rire> Parce que vous savez, il faut comprendre que je ne je peux rien commencer sans être dur. Je dois refuser la médiocrité parce que le monde ne fait que cultiver la médiocrité. Colifa J'ai beaucoup moins de guides avec la gauche. Oui. La, la meilleure version jusqu'à maintenant, c'était ça. Qu'est-ce que tu as fait Dans tes bras, il y avait la cadence. Donc pour eux, il n'y avait plus la possibilité de ne pas suivre. Compris Oui. C'est difficile Non, c'est très facile. Mon cher, non, pas seulement que c'est très facile, ce n'est pas possible d'une autre manière. Si on insiste à maintenir vivante cette relation au son, il n'y a pas de possibilité. Ce manque total d'alternatives. C'est comme ça.
see so far, so far, I'm so wunderbar. Das habe ich nicht gezaubert. Das haben Sie gemacht. Sind doch dieselbe Person oder nicht? Also. Nicht der Dirigent macht das. Das ist bei der Sensibilität jede einzelne Dame. Nochmal anfangen. De quoi dépend l'unité De la compréhension de la fin dans le commencement. Bravo Dans toutes les fois que je veux m'éprouver à moi-même que tu es libida, qui a raison, toutes les fois tu sors. Et toutes les fois qu'il ici même que tu réussis à faire quatre mesures dans un certain sens, quand c'est réussi, tu n'as fait que vivre et leben la simultanéité du commencement dans la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la musique qui soit de nature logique Rien. Qu'est-ce qu'il y a dans la perception de la couleur rouge de logique Qu'est-ce qu'il y a dans la perception de l'équilibre d'un do majeur Et puis, il faut voir les théories qui, qui s'appuient seulement sur la stabilité du Do majeur, sur la instabilité de la septième, sur la instabilité de, des dissonances qui doivent être préparées et puis résolues, et ainsi de suite. Tu vois Tu vois jusqu'où l'intellect, il a altéré notre contact direct, spontané, à ce fait qui est de nature absolument humaine. Compris Mais quelle autre question tu as posée euh, Pour l'instant, j'en ai pas. Ça, c'est très rare, parce que si, je ne sais pas si j'ai réussi à... de quoi j'ai réussi à te convaincre, mais de toute façon, en toi, il y a un petit changement dans les deux, trois semaines. Vers le mieux ou vers le moins bien Non, ce n'est pas mieux ou bien. C'est que tu deviens... Tu t'approches de toi-même. Il faut comprendre cette vérité, que toi tu es la vérité et il n'y a pas une autre.
On a parlé tout à l'heure, tout au début, de cette relation directe entre le son et le monde affectif. Alors, personnellement, je crois que c'est que c'est une de vos découvertes les plus importantes. C'est là-dessus là que tout, pas tout le mienne. reste est fondé. C'est connu depuis que l'homme existe. Il a toujours accompagné ce monde sentimental avec des expressions sonores. Oui, il l'a. Ça pour la mort, ça pour la naissance, pour le, la, les noces, et ainsi de suite. Bien sûr, il a fait ça depuis le début, mais... C'est dans l'intérêt de l'homme. Mais je ne sais pas s'il y a eu des gens avant vous qui ont mis le doigt là-dessus et de dire pourquoi la musique agit-elle sur nous pour, Pourquoi la musique est-elle possible Vous l'avez dit tout à l'heure, à cause de cette si relation directe. Si tu te la mets comme ça, c'est comme si la musique existerait en dehors de toi. Elle agit sur nous. Oui. Pas vrai C'est pas vrai. C'est faux. Pourquoi la musique est-elle possible en... Musique, c'est toi. J'ai évolué sous la protection de cette idée. Ce que je fais est pour les autres. Dieu, s'il y a erreur dans ça, fais-moi le savoir. Fais-moi vivre mon erreur. Bon, Jusqu'à maintenant, il m'a laissé faire. Et au contraire, vers la fin de ma vie, je vois que même beaucoup de mes idées ont déjà pris racine et donné des fruits. Donc tu as confirmation de, de ta conduite, de tes idées Oui, pour moi, je ne manque pas de confirmation. Mais il y a des gens qui doutent encore qui, sur, sur, sur le Bidac, sur tout ce qu'il a fait. Pour beaucoup de gens, je suis un fou. Pour d'autres, je suis un dictateur. Pour d'autres encore, je suis un mégalomane. Je suis quelqu'un qui fait des démonstrations. De... Ouais. Et qu'est-ce que tu leur réponds je ne réponds pas. Est-ce qu'il y a de Oh, bien sûr. Le jardin de Dieu, il est immense et il est toujours fertile. Il y aura toujours de la musique. 